क्वेश्चन नंबर सेवन पॉइंट थ्री अ चाइल्ड सेट्स स्टेशनरी एट वन एंड ऑफ अ लॉन्ग ट्रॉली मूविंग यूनिफॉर्मली विद अ स्पीड वी ऑन अ स्मूथ हॉर्जेंटल फ्लोर इफ द चाइल्ड गेट्स अप एंड रन्स अबाउट ऑन द ट्रॉली इन एनी मैनर वट इज द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्रॉली चाइल्ड एंड ट्रॉली दोनों को सिस्टम मिला दिया है दोनों को मिला के एक सिस्टम आना है आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को लेकिन इस क्वेश्चन को समझने के लिए अपने को सबसे पहले एक थ्योरी हमको आ, जानना होगा कंसेप्ट जानना होगा इसके पीछे क्या कंसेप्ट है क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक ट्रॉली है जो ट्रॉली मूव कर रहा है ठीक है है ना अब देखिए मूविंग ट्रॉली यूनिफॉर्मली विद स्पीड वी तो मान लीजिए ये ट्रॉली वी स्पीड से मूव कर रहा है ठीक है और ये चाइल्ड इस पर बैठा हुआ है क्वेश्चन समझ गए ट्रॉली मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से और यहाँ पर स्मूथ सरफेस है यानी यहाँ पर रोड जिस रोड पे ट्रॉली चल रही है उस रोड पे कोई फ्रिक्शन नहीं है यानी फ्रिक्शन फोर्स जीरो है ठीक रफनेस बिल्कुल नहीं है अब कह रहा है कि ये चाइल्ड एकाएक उठता है और ये रन करने लग जाता है किसी भी मैनर में फिलहाल हमने फॉरवर्ड इस डायरेक्शन में माना है लेकिन मान लीजिए कि ये किसी भी मैनर में अगर रन करता है तो अब बताइए कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है सिस्टम का सेंटर मास की जो वेलोसिटी है जैसे चाइल्ड प्लस ट्रॉली मिलकर एक सिस्टम है ये हमारे लिए एक सिस्टम है चाइल्ड प्लस ट्रॉली ये हमारे लिए एक सिस्टम है अब इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो आपसे पूछा गया है इसका सेंटर मास की जो वेलासिटी है उसमें क्या चेंज आएगा या नहीं आएगा है ना तो मूविंग विद स्पीड बी ऑन स्मूथ और सेंटर फोर इफ द चाइल्ड गेट्स अप रन अबाउट ऑन द ट्रॉली इन द सिस्टम व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेंटर मास ऑफ द ट्रॉली प्लस चाइल्ड सिस्टम तो देखिए इनिशियली ये बैठा हुआ है और अब ये रन करने लगा एक बात याद रखना हम जानते हैं कि किसी भी सिस्टम पे अगर एक्सटर्नल फोर्सेज है जैसे दो पार्टिकल हो या तीन पार्टिकल हो मिलकर एक अगर हमारे पास सिस्टम है और अगर इनमें आपस में फोर्सेज लग रहे हैं पहले मैं आपको इंटरनल फोर्सेज एंड एक्सटर्नल फोर्सेज के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दे दूँ इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है अगर मान लीजिए कि तीन पार्टिकल का हमने एक सिस्टम सोचा है ठीक है अब इस सिस्टम में जो ये मेंबर्स हो गए ये सभी तीनों पार्टिकल मेंबर्स हो गए सिस्टम का ये मेंबर मेंबर पर जो फोर्स लगा रहे हैं ये इंटरनल फोर्स होंगे और सराउंडिंग के द्वारा जो फोर्स लग रहा है फॉर एग्जाम्पल कोई सराउंडिंग से फोर्स आ गया यह एक्सटर्नल हो गया तो सिस्टम में जो मेम्बर्स हैं वो आपस में अगर एक दूसरे पर फोर्स लगाते हो तो इंटरनल फोर्स हैं और याद रखना कि अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर मान लीजिए एक्सटर्नल फोर्स जीरो है एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है किसी भी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो याद रखना कि सेंटर मास में एसेलरेशन क्या होगा जीरो बिकॉज सेंटर मास का एसेलरेशन क्या होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन मास ऑफ द सिस्टम अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो सेंटर मास के एसेलरेशन जीरो यानी सेंटर मास के एसेलरेशन जीरो इसका मतलब सेंटर मास की वेलासिटी क्या हो गई कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट यानी इंटरनल फोर्स हो कोई भी हादसा इंटरनल फोर्स के कारण हुआ हो है ना एक्सटर्नल फोर्स जीरो है पहले भी था और बाद में भी जीरो अगर एक्सटर्नल फोर्स रहे तो याद रखना कि सेंटर मास के एसेलरेशन जीरो हो जाएगा तो सेंटर मास की वेलासिटी जो पहले था वही रहेगा यहाँ पर इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं कि चाइल्ड अभी इस पर बैठा हुआ है और ये ट्रॉली भी वेलासिटी से भाग रहा है तो इस सिस्टम का सेंटर मास जहाँ भी कहीं होगा मान लीजिए सेंटर मास यहाँ पर कहीं है है ना यहाँ कहीं सेंटर मास है इस सिस्टम का तो सेंटर मास भी वी वेलोसिटी से भाग रहा है मतलब इस सिस्टम का अपना एक सेंटर मास होगा ठीक है अब सेंटर मास की वेलोसिटी जो भी है वो उतना से भाग रहा है अब आप देखिए कि ये चाइल्ड इस पर खड़ा होता है और चाइल्ड भागना शुरू कर देता है मान लीजिए कि ये यू वेलोसिटी से भागना शुरू किया तो अब क्या होगा जानते हो जैसे ये भागना शुरू करेगा तो इसके पैर पे फ्रिक्शन लगेगा पैर पे फ्रिक्शन देखो ट्रॉली ऑन चाइल्ड है ना इसके बीच फ्रिक्शन है अब तुम कहोगे सर ये हमें तो दिया है नहीं यहाँ पर फ्रिक्शन है कि नहीं बिकॉज विदाउट फ्रिक्शन वो वॉक नहीं कर सकता रन नहीं कर सकता तो फ्रिक्शन तो होगा ही है ना तो ये फ्रिक्शन इसके पैर के बीच में किधर लगेगा फ्रिक्शन लगेगा आगे अच्छा ये ऑन द चाइल्ड ऑन द चाइल्ड फ्रिक्शन किधर होगा फॉरवर्ड एंड ट्रॉली के ऊपर फ्रिक्शन किधर होगा रिएक्शन उसका पीछे तो देखिए ये दोनों जो फोर्सेज जो जोड़ा है ये फ्रिक्शन जो फोर्स है ऑन चाइल्ड है ना वो आगे है एंड ट्रॉली पे किधर होगा पीछे तो 
अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो दोनों फ्रिक्शन फोर्सेज हैं ये इंटरनल फोर्सेज हैं क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स ट्रॉली ने दिया है चाइल्ड के पैर पे और ये फ्रिक्शन चाइल्ड के पैर के द्वारा लगा है पीछे तो ये दोनों ही फोर्सेज सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है जीरो यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है देखो ये दोनों मिलकर ये दोनों मिलकर एक सिस्टम है तो यहाँ पर जो ग्राउंड जो फोर्स लगा रही क्या लगा रही होगी नॉर्मल और एम एक्सटर्नल ये कैंसिल हो गया बैलेंस्ड है अभी भी नॉर्मल और एम क्या है नेट फोर्स जीरो तो यहाँ पर और जो फ्रिक्शन एक्सटर्नल फ्रिक्शन जो प्लेटफॉर्म के द्वारा है ग्राउंड के द्वारा जो फ्रिक्शन है वो है ही नहीं तो एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है क्या मैं कह सकता हूँ कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की एसेलरेशन क्या है जीरो बिकॉज अभी ये बैठा हुआ था अब ये चलने लगा तो जो चलने लगा चलने का जो प्रोसेस हुआ उसमें इंटरनल फोर्स एक्टिवेट हुआ है तो इंटरनल फोर्स की वजह से ये प्रोसेसिंग हुई है है ना एक्सटर्नल फोर्स तो अब भी जीरो है तो हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अब भी क्या है उतना ही है एक्चुअली में हुआ क्या होगा इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो गई होगी क्योंकि जब ये आगे भागेगा चाइल्ड तो फ्रिक्शन पैर के द्वारा जो ट्रॉली पे लगेगा वो पीछे लगेगा तो ये फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा ट्रॉली की जो वेलोसिटी भी थी वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी और ये थोड़ी सी ये बढ़ गई वेलासिटी ओवरऑल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास की वेलासिटी है वो उतना ही रहेगा ट्रॉली की वेलोसिटी मान लेते भी नहीं रहा भी डायस हो गया पर्सनली लेकिन सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी पहले था सिस्टम का उतना ही होगा